Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruklar. 7. sınıf sosyal bilgiler 2. ünitemize devam ediyoruz. Avrupa'dan yanlış konumuz, alt başlığımız Rönesans. Hazırsanız yeniden doğal. Evet arkadaşlar Rönesans nedir? Rönesans 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat, mimari ve kültürel alanlarda meydana gelen değişim ve yenileşmeye diyoruz arkadaşlar. Rönesans diyoruz. Kelime anlamıyla e, olarak ne diyoruz arkadaşlar? Yeniden doğuş adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Rönesans'ın tanımı. Orta, çağ, Orta çağda Avrupa'da bilimsel ve kültürel çalışmalar arkadaşlar kilisenin denetimi altındaydı. Tamam mı babacığım? Kilise çoğu alanda çalışma yapılmasını yasaklıyor. Resim yapamazsın, şiir yazamazsın, roman yazamazsın. İşte eğitim de zaten kilisenin denetimi altındaydı. Yasaklanmayan sanatsal faaliyetler ise kilise denetiminde yapılıyordu. Bazı sanatsal faaliyetler de yine e, kilisenin kontrolündeydi. Tabi bu, biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Skolastik düşünce diyoruz. Nedir skolastik düşünce? Orta çağda bilimsel ve özgür düşünceye izin verilmeyen, kilisenin söylediklerinin aynen sorgulamadan olduğu gibi kabul edildiği, akla ve bilime kapalı, baskıcı, salakça, gerizekalıcı düşünceye biz ne diyoruz? Skolastik düşünce diyoruz. Yani... Bilimsel düşüncenin tam tersi skolastik düşüncedir. Arkadaşlar Rönesans ilk olarak İtalya'da başlamıştır. Niye? Çünkü İtalya zengin bir ekonomiye sahip. Para çok baba, para çok gibi. Roma ve Yunan kültürüne ait birçok eser bulunuyor burada. Yazılı eserlerden bahsediyorum. Yani kültürel olarak bunlar ileride. Hristiyanlığın merkezi özgür düşünce ortamı gelişmiş. Gelişmiş İslam kültüründen etkileniyor. Bu nedenlerden dolayı arkadaşlar ki İslam kültüründen etkilenmesi zaten temel neden. E çünkü İslam kültürü genel olarak Avrupa'nın çok çok ilerisinde. İslam kültüründen eserler alıp çevirirsen, İslam kültüründen etkilenirsen olacak şeyi ben size söyleyeyim. E tabi ki de onu örnek alıp Rönesans hareketini gerçekleştirsin ki böyle oldu. Evet Rönesans'ın nedenlerine bakalım. Arkadaşlar Rönesans niye başladı? Bir kere kağıt ve matbaa kullanımının Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamasıyla okuma yazma oranı arttı. Ve tabi okuma yazma oranı arttıkça insanların eğitim düzeyi arttı. Eğitim düzeyi arttıkça bu kilise ne diyor babacım artık yani biz de bir şiir yazalım bir heykel yapalım bir işler yapalım dediler. Coğrafi keşiflerden sonra para çok olduğu için Avrupa'da sanat ve sanatçı destekleyen mesen sınıfı diye bir sınıf ortaya çıkıyor. Bunlar sanat ve sanatçı destekliyor. Ee, yani şöyle düşünün parayı koy avucuna. Yapın heykel yapın resim yapın şiir yazın roman yazın. Yani aslında durum bu. Eski uygarlıklara ait eserlerle birlikte Müslüman kültürüne ait eserler Latinceye çevrilince bilgi birikim seviyesi, kültür seviyesi artıyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlanmasıyla zaten coğrafik eşitlerin sonucunda bahsetmiştim bundan. E, skolastik düşünce zayıflıyor ve kilise ve din adamlarına duyulan güven de azalmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar Rönesans döneminde bilim, kültür ve sanat alanlarında eserler veren çok sayıda sanatçı ve bilim insanı yetişti. Leonardo da Vinci, Rafael Bellini, Donatello, Michelangelo gibi, Montaigne, işte Shakespeare, Cervantes, Kopernik, Rönesans döneminin önemli bilim insanları, yazarları, şairleri, sanat adamları ve düşünürler arasında yer alıyor arkadaşlar. Tabi mesela Da Vinci, Rafael ve Gentil, Bellini gibi sanatçılar insan vücudunu inceleyerek damarlarına varan detayları gösteriyor. Bakıyorsun arkadaşlar heykele. Burada böyle damarları falan görünüyor. Yani o derece başarılılar. Ee, tabi biz de şu an karpuz heykeli yapıyoruz. Maşallah. Evet Michelangelo, Donatello mimari eserler veriyorlar arkadaşlar. Önemli. Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Kopernik. Bunlar da arkadaşlar mesela Shakespeare'in önemli tiyatro kitapları var. Tiyatro romanları var. Bunlar çok çok önemli. Evet, da Vinci'nin, Michelangelo'nun, Cervantes'in Rönesans dönemi sanatçıları arasında yer aldığını bilin. Peki Rönesans'ın sonucunda ne oldu arkadaşlarım? Katolik kilisesine duyulan güvenin azalması, skolastik düşüncenin zayıflamasına yol açtı. Tabi bu durumda hemen sonra yaşanacak olan reform hareketlerine yol açtı diyebiliriz. Skolastik düşüncenin açıklamasını niye yapmıştım? E, e, Tabi güven azalınca skolastik düşünce yani kilise öğretisi de zayıflamaya başlıyor. Arkadaşlar Avrupa'da bilimsel düşünceye verilen önem artmaya başladı. Skolastik düşünce zayıflayınca bunun yerine pozitif düşünce önem kazanmaya başlıyor ve bu da aydınlanma çağı adı verilen bir çağ ortamı hazırlıyor. Zaten bunu iki video sonra reformdan sonra işleyeceğiz. Rönesans ile Avrupa'da yeni bir sanat anlayışı ortaya çıktı. Mimaride barok geometrik şekiller, 
yapılmaya başladı. İnsan anatomik yapısı incelenerek resimler ve heykeller yapıldı arkadaşlar. Hümanizm kavramı ortaya çıktı. Hümanizm kavramı nedir arkadaşlar? İnsan ve insanı değerlere daha fazla önem verilmesi e, hümanizm kavramıdır. İnsan ve insani değerlere önem vermektir arkadaşlar hümanizm. E, Skolastik düşüncede zaten baskı var, özgür düşünce yok ama hümanizm de öyle değil ki abi. İnsan ve insani değerler, resim yapın, heykel yapın, düşünün, okuyun, kendinizi geliştirin. Bu temelde arkadaşlar hümanizm kavramıdır. Arkadaşlar bir sonraki videomuz reform olacak. Bir yere ayrılmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.